chào quý vị, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút trên kênh truyền hình BRT. Hôm nay ngày Chủ nhật 12 tháng 11 năm 2023, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Sôi nổi ngày hội đào đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trong toàn tỉnh. Các cơ sở cung cấp suất ăn bán trú tại thành phố Vũng Tàu cơ bản đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm. Hơn 100 người cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và ứng phó sự cố đã tham gia diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo. Những ghi nhận về không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra trên địa bàn huyện Long Điền sẽ mở đầu chương trình hòa nhịp phát triển trưa nay. Lãnh đạo huyện Long Điền và đông đảo người dân ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay, ấp Phước Nghĩa được công nhận đạt khu dân cư an toàn về an ninh trật tự năm 2023, nên không khí ngày hội càng tương bừng phấn khởi hơn. Dịp này, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu huyện Long Điền và xã Tam Phước đã trao 28 xuất quà, hai xuất học bổng cho hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn ấp. Khu phố Long Sơn, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền có 731 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023. Người dân khu phố đã đóng góp 125 triệu đồng để bê tông hóa 3 tuyến hẻm. Ban công tác mặt trận khu phố cũng vận động mạnh thường quân xây mới, sửa chữa hai căn nhà cho hộ khó khăn với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng, trao tặng 600 xuất quà cho hộ nghèo các dịp lễ Tết. Trong khuôn khổ ngày hội đại đoàn kết, 67 hộ nghèo khu phố Long Sơn được nhận quà từ ngành chức năng. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, nhân dân khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Ban công tác mặt trận khu phố đã vận động xây dựng một căn nhà đại đoàn kết, lắp đặt 200 camera an ninh trị giá gần 300 triệu đồng, trao 300 xuất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30 triệu đồng. Ngày hội đại đoàn kết ở ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền diễn ra trong không khí thân tình ấm cúng. Trong ngày hội, Ban công tác mặt trận ấp Phước Thọ đã báo cáo việc thực hiện cuộc vận động phong trào thi đua tại địa phương. Dịp này, chính quyền các cấp trao tặng 42 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp. Qua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023, bà con trong ấp An Lộc, xã An Ngãi, huyện Long Điền đã phát huy vai trò khối đại đoàn kết, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy mạnh mẽ. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay 96% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã An Ngãi đã tặng giấy khen cho một tập thể hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023. Thưa quý vị, tại Hồ Bơi, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Long Điền đã diễn ra giải bơi các lứa tuổi huyện Long Điền năm 2023. Đây là một trong những hoạt động chào mừng 20 năm thành lập huyện Long Điền. Tham gia giải bơi các lứa tuổi huyện Long Điền năm 2023 có 295 vận động viên là học sinh các trường phổ thông trong toàn huyện. Các vận động viên tham gia bơi ếch ở cự ly 25 đến 75 mét dành cho từng lứa tuổi. Đây là dịp để tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, phòng chống đuối nước, đồng thời để Huy Long Điền tuyển chọn những nhân tố xuất sắc, tiếp tục tập luyện và tham gia giải đấu cấp tỉnh. Huyện Đất Đỏ là địa phương tiếp theo được chuyển tải thông tin. Thưa quý vị, hòa chung không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra ở các địa phương trong tỉnh, khu phố Hải Trung, thị trấn Phước Hải và ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Ngày hội có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban ngành, chính quyền địa phương và đông đảo bà con nhân dân trong khu phố ấp. Khu phố Hải Trung, thị trấn Phước Hải hiện có 479 hộ với gần 2.200 nhân khẩu, chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản. 
Thời gian qua, khu phố Hải Trung phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trao đổi việc đánh bắt hải sản cho người dân khu phố, tạo điều kiện cho 148 hộ dây hơn 6,4 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đất Đỏ để phát triển ngành nghề. Đến nay, đời sống của bà con nhân dân trong khu phố Hải Trung từng bước được cải thiện và nâng cao. Kinh tế ổn định, người dân khu phố đã tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, quyên góp ủng hộ quỹ đền ân đáp nghĩa và vì người nghèo vượt chỉ tiêu đề ra. Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Hải tặng giấy khen cho ba tập thể, ba cá nhân và một hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị Giang Minh năm 2023. Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện, thị trấn cũng trao tặng 43 xuất quà cho hộ nghèo và học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn. Năm 2023, phong trào xây dựng ấp văn hóa đã tác động tích cực đến kinh tế văn hóa xã hội và đời sống của nhân dân ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đức Đỏ. Trong năm, bàn ấp đã tạo điều kiện cho 34 hộ dây hơn 1 tỷ 260 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ cây con giống, hàng trăm xuất quà cho hộ nghèo, học sinh hiếu học. Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ấp An Bình được trao quyết định của Ủy ban Nhân dân xã Lộc An vì đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2023. Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ tổ chức lễ bàn giao nhà máy ấm tình thương cho một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Các nhà máy ấm tình thương được trao cho bà Nguyễn Thị Mười ở thị trấn Phước Hải, có tổng kinh phí xây dựng hơn 130 triệu đồng. Trong đó, công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thành chiến, tài trợ 80 triệu đồng, phương còn lại do gia đình đóng góp. Nhân dịp trao nhà, doanh nghiệp chính quyền địa phương đã trao tặng cho gia chủ nhiều phần quà ý nghĩa. Thưa quý vị, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu phố trên địa bàn huyện Xuân Mộc cũng diễn ra sôi nổi. Lãnh đạo địa phương đã đến dự và chung vui với bà con nhân dân tại các khu dân cư. Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước được khu phố sớm rẫy thị trấn Phước Bửu huyện Xuân Mộc hưởng ứng tham gia đầy đủ. Qua đó thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, các ban ngành đoàn thể với nhân dân. Tình làng nghĩa sớm giữa người dân vì vậy ngày càng gắn bó mật thiết. Đến nay, toàn khu phố có tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt gần 97%. Nhân ngày hội đại đoàn kết, một tập thể và ba cá nhân khu phố sớm rẫy được tặng giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc vận động. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023. Khu phố Thành Sơn, thị trấn Phước Bửu có 570 hộ dân, hơn 2.400 nhân khẩu. Thời gian qua, Cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trên địa bàn khu phố đã phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa. Út có trên 70% hộ dân thực hiện mô hình làm trụ cờ tổ quốc, trên 250 hộ lắp đặt camera an ninh trên các tuyến đường, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn. Phong trào thể dục thể thao văn quá văn nghệ của khu phố hoạt động có chất lượng sôi so nổi. Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, khu phố Thạnh Sơn đã phát động ký kết thi đua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024 với các nội dung như xây dựng khu dân cư an toàn không có tội phạm tệ nạn xã hội giảm tai nạn giao thông khu dân cư đoàn kết bảo vệ môi trường xây dựng đô thị văn minh chuyển sang ghi nhận về ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư ở thị xã phú mỹ Ấp 6 xã Tốc Tiên hiện có 328 hộ gia đình với gần 1.300 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị Giang Minh. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ấp 6 đã lắp đặt 3 camera an ninh và lắp đặt trụ treo cờ tổ quốc trên hai tuyến đường với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, người dân Ấp 6 xã Tốc Tiên thị xã Phú Mỹ phấn khởi trước những kết quả đạt được về phát triển kinh tế xã hội của người dân trong Ấp. Qua đó tạo động lực để bà con nhân dân đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào do cấp trên tổ chức. Nhân dịp này, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và thị xã Phú Mỹ trao tặng 7 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn. Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, người dân khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ đã cùng nhau ôm lại lịch sử hình thành và phát triển của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống dễ dàng của mặt trận dân tộc thống nhất. Thời gian qua, nhân dân khu phố Mỹ Tân luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư. Dịp này, Ban công tác mặt trận khu phố Mỹ Tân đã tuyên dương 16 gia đình văn hóa tiêu biểu và tặng 50 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 
trong không khí tương bừng của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân trong khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ đã tham gia trò chơi kéo co, nhảy bầu bố, đập heo đất, tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Bà con nhân dân khu phố cũng được nghe ban công tác mặt trận báo cáo đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn khu phố trong năm 2023. Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngoài các phương quà của Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ, ban công tác mặt trận khu phố Tân Phú còn vận động các cá nhân hảo tâm tặng 8 phần quà cho người nghèo hộ khó khăn. Thưa quý vị, bằng nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế, thời gian qua, công tác tương trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Địa Vũng Tàu đã đạt kết quả đáng ghi nhận. Hàng ngàn người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những mảnh đời còn bất hạnh đã nhận được sự quan tâm, chăm lo của cả cộng đồng. Kết quả trên có được là nhờ đội ngũ cán bộ hội chữ thập đỏ luôn tận tâm, nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ người nghèo khó. Trong đó có ông Bùi Văn Trưởng, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Phường Hát Dịch, thị xã Phú Mỹ. Là hộ nghèo nên ông Nguyễn Văn Vàng, năm nay 90 tuổi, ngụ tại Phường Hát Dịch, thị xã Phú Mỹ, thường xuyên được Hội Chữ Thập Đỏ Phường đến thăm hỏi tặng quà. Để giúp ông Vàng đi lại sinh hoạt thuận tiện hơn, ông Bùi Văn Trưởng, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Phường Hát Dịch, đã vận động mạnh thường quân trao tặng ông Vàng một xe lăn trị giá gần 3 triệu đồng. Đi đi lại lại trong nhà, làm riết, rồi cũng, cũng, mà, cũng nhờ chiếc xe lăn đỡ như cho tôi cũng cảm ơn nhiều. Gần 30 năm tham gia các hoạt động chữ thập đỏ, ông Bùi Văn Trưởng cùng với Ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ Phường không lúc nào ngơi nghỉ với hành trình thiện nguyện để chăm lo, giúp đỡ người nghèo khó, hoạn nạn. Hai năm qua, ông Trưởng đã vận động trao tặng 12 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, người cao tuổi, với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Còn từ đầu năm 2023 đến nay, ông trưởng và hội đã vận động trên 150 triệu đồng trao tặng quà cho các hộ nghèo, người yếu thế, hỗ trợ các quán cơm chay không đồng. Bên hội chữ thập đỏ phường Hắc Dịch là, là quan tâm đến bệnh nhân tôi, cho tôi cái xe để giúp đỡ sức khỏe bản thân. Tôi xin cảm ơn hội chữ thập đỏ phường Khang Dịch. Anh làm việc rất là chú đáo, nhiệt tình, tâm huyết về cái các gói như an sinh xã đội hội cho chữ thập đỏ này hay là các hoạt động của à, phường xã hay là của địa bàn của dân cư thì anh cũng rất là năng nổ, à, chung tay rồi góp sức rồi tạo điều kiện rồi kêu gọi thì thấy anh cũng rất là có tâm huyết. Không chỉ làm tốt vai trò truyền lửa trong công tác từ thiện nhân đạo. Ông trưởng còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia hiến máu cứu người. Bản thân ông cũng đã làm gương với 106 lần hiến máu. Với những việc làm bình dị, thầm lặng, ông Bùi Văn Trưởng đã thể hiện được phẩm chất đẹp của người cán bộ chữ thập đỏ, hết lòng chăm lo, giúp đỡ người nghèo khó, hoạn nạn, góp phần cùng đảng nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Bản thân tôi sẽ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh để tiếp tục phát huy những cái kết quả đã đạt được và trong thời gian tới sẽ cố gắng là phấn đấu tập trung cho các cái công tác là làm thiện nguyện như là cơm chay không đồng rồi phát quà, xe lăn, xe lắc rồi tặng quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cố gắng vận động và động viên nhân dân hiểu hơn về cái công tác hiến máu thiện nguyện để cứu người. Vinh dự được nhận nhiều giấy khen bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh. Nhưng đối với ông Bùi Văn Trưởng, phần thưởng và cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất vẫn là tình cảm yêu mến của người dân, nhất là những người nghèo khó, hoạn nạn dành cho mình. Thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm học đường, hàng năm đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Vũng Tàu đều tiến hành kiểm tra các bếp ăn tập thể trường học, các cơ sở cung cấp suất ăn bán trú nhằm kịp thời phát hiện chấn chỉnh những vi phạm nếu có. Nằm trong kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Vũng Tàu vừa kiểm tra hơi đơn vị trên địa bàn thành phố, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp suất ăn công nghiệp Vũng Tàu và trường tiểu học Chí Linh. Đây là đợt kiểm tra đầu tiên của thành phố Vũng Tàu kể từ đầu năm học 2023-2024 đến nay. 
công ty trách nhiệm hữu hạn xuất ăn công nghiệp Dũng Tàu hiện cung cấp hơn 8.000 suất ăn bán trú mỗi ngày cho các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Dũng Tàu. Tại thời điểm đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Dũng Tàu kiểm tra, doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ như giấy chứng nhận kinh doanh, khám sức khỏe của nhân viên, hợp đồng mua bán thực phẩm, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Kiểm tra thực tế khu vực bếp, đoàn đánh giá, doanh nghiệp bố trí khu vực bếp theo đúng quy định của ngành y tế. Các khu vực sơ chế, chế biến được bố trí khoa học, tránh nhiễm khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trang thiết bị dụng cụ nhà bếp đảm bảo vệ sinh. Nhân viên bếp tuân thủ việc sử dụng đồ bảo hộ nhà bếp. Thực phẩm thì chủ trương bao nhiêu năm qua của ban giám đốc và của công ty đó là tiếp nhận những cái nguồn nguyên liệu tươi, sạch và có ký hợp đồng cam kết với các cái nhà cung cấp và có đảm bảo về cái mặt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên mình cũng có cái đội ngũ KCS để mà kiểm tra cái chất lượng thực phẩm. Trường Tiểu học Chí Linh ở phường Thắng Nhất, thành phố Dũng Tàu có gần 2.000 học sinh, hầu hết đều học bán trú. Không có điều kiện tổ chức bếp ăn tập thể tại trường, bản giám hiệu nhà trường, hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu vực bán trú nhà trường. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Dũng Tàu đánh giá Nhà trường cơ bản thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Khu vực nhà ăn, dụng cụ đồ dùng ăn uống cho học sinh đảm bảo vệ sinh. Đội ngũ bảo mẫu thực hành nghiêm các quy định an toàn thực phẩm trong quá trình tiếp nhận và phương chia thức ăn cho học sinh. Nhà trường cũng thực hành nghiêm việc lưu mẫu thực phẩm và có nhật ký ghi chép. Chúng tôi phải có những cái quy ước chung giữa nhà trường và công ty cung cấp suất ăn là phải đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là cái nguồn gốc của thực phẩm phải là tươi. Trên địa bàn thành phố Dũng Tàu có 59 trường mầm non, 28 trường tiểu học với gần 43.600 học sinh. Hầu hết đều học bán trú. Cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh, 59 trên 59 trường mầm non, 2 trên 28 trường tiểu học có tổ chức bếp ăn tập thể tại trường. Những trường không có bếp ăn tập thể, hợp đồng với 4 đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh. Đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh, ngành y tế thành phố đặc biệt chú trọng công tác thanh kiểm tra và lên kế hoạch thực hiện hàng năm với mục tiêu kiểm tra nhiều nhất có thể. Qua khi kiểm tra giám sát thì thấy các cái cơ sở này thực hiện tương đối là, là tốt, các cái thủ tục pháp lý liên quan đều chấp hành rất là nghiêm túc. Rồi việc thực hiện các cái quy trình tài trụ trong việc là, là, là sơ chế, việc nấu, rồi việc lưu mẫu cũng đảm bảo theo yêu cầu của đề ra theo quy định pháp luật. Từ sự quyết liệt của chính quyền thành phố trong công tác an toàn thực phẩm nói chung, an toàn thực phẩm học đường nói riêng, các bếp ăn tập thể của các nhà trường, các đơn vị cung cấp xuất ăn công nghiệp đều cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Năm năm qua, thành phố Dũng Tàu không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm ở các bếp ăn tập thể. Thông tin tại huyện Côn Đảo sẽ kết thúc thông tin địa phương trưa nay. Thưa quý vị, Ban Quản lý Cảng Bến Đầm phối hợp với Công ty Cổ phần Vina Logistics Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Đồn biên phòng Cung Đảo, Hải đội 33 thuộc Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 và Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu tổ chức diễn tập chữa cháy và ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cảng Bến Đầm. Buổi diễn tập có sự tham gia của hơn 100 người cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và ứng phó sự cố. Tình huống giả định được đưa ra là chập điện gây cháy một tàu đang neo đậu tại Bến Đầm. Song song đó, đường ống chuyển tải dầu đi của tàu bị bung làm chảy khoảng 200 lít dầu xuống biển. Dù triển khai nhiều phương pháp ứng phó tại chỗ nhưng không hiệu quả, nên ban ứng cứu sự cố khẩn cấp cảng Bến Đầm đã thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Côn Đảo, ban chỉ huy quân sự huyện, hải đội 33 và đồn biên phòng Côn Đảo điều động lực lượng và phương tiện đến hỗ trợ xử lý tình huống. Tại hiện trường, lực lượng phòng cháy chữa cháy sử dụng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng để dập lửa. Tại khu vực tràn dầu dưới biển các lực lượng phối hợp dùng nhiều biện pháp phong tỏa dầu loang trên mặt biển, nhanh chóng thu gom và làm sạch lượng dầu tràn trên biển, tập kết về khu xử lý theo quy định đảm bảo an toàn. Hôm nay cái kịch bản cũng rất là sát và thôi đánh đánh giá của tôi thì lực lượng hôm nay các lực lượng phối hợp rất là chặt chẽ và đảm bảo cái kịch bản đề ra và thành công tốt đẹp. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên các lực lượng tham gia diễn tập chữa cháy và ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cảng Bến Đầm đã phối hợp hiệp đồng nhịp nhàng, đồng bộ trong công tác cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy và đặc biệt là xử lý sự cố dầu tràn một cách nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Nhìn xét chung thì là cái công tác diễn tập này là nó cũng sát với tình hình thực tế. Tôi cũng mong rằng 
trong thời gian tới thì lực lượng cảm biến đầm tiếp tục phát huy và phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Quảng Đảo thường xuyên tổ chức diễn tập đảm bảo công tác thường sự sẵn sàng chiến đấu sẵn sàng xử lý mọi tình huống khi xe nổ xảy ra. Cảng bến đầm huyện Côn Đảo có thể tiếp nhận tàu có trọng tải lên đến 3.000 lít quay. Đây là cửa ngõ chính ra vào Côn Đảo bằng đường thủy, là nơi tiếp nhận tàu khách, tàu chuyên chở hàng hóa, tàu chở xăng dầu, tàu khai thác thủy sản của người dân. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy và ứng phó với các sự cố mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Chúng tôi phối hợp rất là nhuần nhuyễn, bài bản và thực chất với bốn lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện và cộng với lại có sự có mặt chứng kiến của cảng vụ hàng hải vũ tàu và huyện ủy huyện côn đảo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện côn đảo thì chúng tôi cho rằng là cái sự phối hợp là rất thực chất để nếu có sự cố thực tế xảy ra trên địa bàn huyện côn đảo nói riêng và trên thì chúng tôi sẽ chủ động xử lý được tình huống Bộ diễn tập góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và năng lực xử lý các tình huống cho lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp tại cảng Bến Đầm. Kết quả của cuộc diễn tập là cơ sở để Ban quản lý cảng Bến Đầm và các cơ quan đơn vị tiếp tục xây dựng, củng cố, tăng cường công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trang thiết bị trong phòng cháy chữa cháy và ứng phó sự cố. Sau một tuần tranh tài sôi nổi, giải bóng truyền hơi huyện Côn Đảo lần thứ nhất năm 2023 đã chính thức bế mạc. Giải có sự tham gia của 7 đội bóng truyền hơi với hơn 50 vận động viên ở các khu dân cư và cán bộ công chức viên chức, người lao động, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Với tinh thần thể thao đoàn kết trung thực, cao thượng, các đội bóng tham gia giải bóng truyền hơi huyện Côn Đảo năm 2023 đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận bóng hay, nhiều pha bóng đẹp, hấp dẫn, kịch tính, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội xuất sắc. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.